హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్ తెలుగు ఈరోజు వీడియోలో మనం చూడబోయే టాపిక్ వచ్చేసి ఈ ట్యాప్ సాఫ్ట్వేర్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది చూద్దాం ఓకే సో సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మినిమం బేసిక్ పాయింట్స్ ఏంటంటే అసలు మన సిస్టమ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉందా రెడీగా ఉందా లేదా చూసుకోవాలి సో దానికోసమే సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ సో బేసిక్గా మనకి విండోస్ సెవెన్ సరిపోతుంది అందులో కూడా చాలా రకాలు ఉంటాయి నేను యూస్ చేసేది విండోస్ సెవెన్ అల్టిమేట్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ బెట్ సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే విండోస్ సెవెన్ అల్టిమేట్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ బెట్ అట్లాగే ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఉంది సో ఇక్కడ పాయింట్ వచ్చేసి మనకి ప్రాసెసర్ వచ్చేసి నాదైతే పీ ఫోర్ జనరల్గా మీరు అబౌవ్ ఏ ప్రాసెసర్ తీసుకున్నా కూడా నడుస్తుంది నో ప్రాబ్లం అలాగే నాది ర్యామ్ ఫోర్ జీబీ చూసారు ఫోర్ జీబీ అనేది ఈ రోజులో చాలా కామన్ మినిమం అది రైట్ సరిపోతుంది లేదు మీ దగ్గర టూ టూ త్రీ జీబీ ఆ రేంజ్లో ఉంది అనుకోండి స్టిల్ మన అది మేనేజబుల్ అనమాట అయితే ఎలా మేనేజబుల్ అంటే మనకి మిగతా సాఫ్ట్వేర్స్ ఏమి ఉండకుండా ఉంటే బెటర్ అనమాట అంటే ఆటోకాడ్ కానీ సాఫ్ట్ స్టార్ట్ ప్రో కానీ లేదంటే త్రీ డీ స్టూడియో మ్యాక్స్ ఇంకా వేరే ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయనుకోండి అవి లేకుండా ఉంటే కనుక టూ జీబీ త్రీ జీబీ కూడా సరిపోతుంది క్లియర్ సో మనకు సాఫ్ట్వేర్ కావాలి కదా మీరు ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అంటే ఒక మెయిన్ వెబ్సైట్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ మీకు స్టార్ట్ ప్రో ఇంట్రొడక్షన్ క్లా వీడియోలో కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది సో సేమ్ వెబ్సైట్ సో అక్కడ మీరు రీసెంట్ వర్షన్స్ కూడా వాట్ ఈస్ సెర్చ్ చేసి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు లేదు నాకు అక్కడ దొరకలేదు అనుకుంటే కనుక బెటర్ కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు ఈ ఈమెయిల్ ఐడి ఏదైతే ఉందో దానికి మీరు నాకు ఒక వాట్ ఈస్ దట్ రిక్వెస్ట్ లాగా పెడితే నేను మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను రైట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి అదర్స్ వచ్చేసి బేసికల్లీ మన సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మనం వాట్ ఈస్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ ఎప్పుడు మనకి జిప్ ఫార్మాట్లోనే ఉంటుంది సో విన్జిప్ విన్వేర్ అనేది కామన్గా యూస్ చేసే సాఫ్ట్వేర్స్ వాట్ ఈస్ దట్ అది కాకుండా మనకి ఏంటంటే సెవెన్ జిప్ అనేది రీసెంట్గా ఒక ఇంకొక న్యూ ఫామ్ విన్జిప్ విన్వేర్కి ఆల్టర్నేటివ్ చాలా వరకు విన్జిప్ విన్జర్ విన్వేర్ వాట్ ఈస్ దట్ మీరు తీలేనటువంటి సాఫ్ట్వేర్స్ ఐ మీన్ ఫైల్స్ అవన్నీ మీరు సెవెన్ జిప్ యూస్ చేసి చేసుకోవచ్చు ప్రిఫరబుల్ అనే మీకు అందుకనే బ్రాకెట్లు పెట్టాను రైట్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసి మనకి ఫ్రెష్గా మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తే కనుక నో ప్రాబ్లం కానీ ఆల్రెడీ మీరు ఏదైనా ఇంతకుముందు ఇన్స్టాలేషన్ చేసి ఉంటే కనుక బెటర్ అవి తీసేసేయండి రిమూవ్ చేయండి ఐ మీన్ అన్ఇన్స్టాల్ చేయండి ప్రత్యేకంగా ఈ ట్యాప్స్ లాంటివి ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా తీసేసేయండి తీసిన తర్వాత మీరు ట్రై చేయండి అట్లాగే ఈ సాఫ్ట్వేర్ మనకి జిప్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది కాబట్టి మీరు దాన్ని అన్జిప్ చేసేటప్పుడు పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది సో పాస్వర్డ్ టు ఓపెన్ ఎనీ ఫైల్ రిలేటెడ్ టు ఇన్స్టాలేషన్ అన్నప్పుడు ఇది పాస్వర్డ్ అనమాట అంటే మీరు క్లియర్గా గమనిస్తే ఇక్కడ మీరు జస్ట్ డబ్ల్యూ 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 తీసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి సేమ్ అదే ఫార్మాట్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది బట్ ఇన్స్టాలేషన్కి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ సో మనకేంటంటే ఇన్స్టాలేషన్కి సంబంధించి సాఫ్ట్వేర్ మీరు ఎక్కడైతే ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారో ఆ లొకేషన్లో ఆబ్వియస్లీ మీ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది రైట్ సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఇదంతా జిప్ ఫార్మాట్లోనే ఉంది సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే దీన్ని అన్జిప్ చేయాలి సో పాస్వర్డ్ మీరు ఏదైతే ఇంతకుముందు నేను మీకు చెప్పినట్టుగా సో ఈ పాస్వర్డ్ యాక్టీస్ మీరు నోట్ చేసుకోవాలి అదర్వైజ్ కాపీ చేసుకోవాలి కాపీ చేసుకున్న తర్వాత సో ఇది మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు జస్ వన్ ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేస్తారు ఓకే అయిన తర్వాత మీకు ఇట్లాగా వస్తుంది అనమాట సో మీకు అది ఎక్కడైతే అవసరమో అక్కడ జస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోండి సో నేను డెస్క్టాప్ మీద పెట్టుకుంటాను క్విక్ రిఫరెన్స్ ఓకే సో మనకి అన్జిప్ అవుతుంది రైట్ సో అన్జిప్ అయిన తర్వాత మనం ఫస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ చేసుకుందాం ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్రాక్ అన్జిప్ చేసుకోవాలి క్రాక్ అన్జిప్ చేసుకున్న తర్వాత ఫైనల్గా మనకి ఈ ట్యాప్స్లో ఏంటంటే మీరు ఇన్స్టాలేషన్ చేసిన తర్వాత అది ఓపెన్ అవుతుంది బట్ లైసెన్స్ నాట్ ఫౌండ్ అని ఒక ఎర్ర వస్తుంది దాని రిలేటెడ్గా ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ క్రాక్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీకు థర్డ్ స్టెప్లో మీకు నేను మీకు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎట్లా అనేది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ ప్రాబ్లం చాలామందికి వస్తుంది యూట్యూబ్లో మీకు చాలా వీడియోస్ ఉంటాయి రిఫరెన్స్ పర్పస్ బట్ కాకపోతే నా వీడియోలో ఈ పార్ట్ కూడా ఒక రిఫరెన్స్ కింద మీకు యూజ్ అవుతుంది రైట్ ఇది
దాని తర్వాత మెసేజ్ వస్తుంది కామన్ మెసేజ్ ఎస్ ఎస్ అన్న తర్వాత మనకి ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో మీ సిస్టమ్ ర్యామ్ బట్టి ప్రాసెసర్ని బట్టి అండ్ అదర్ మిగతా పారామీటర్స్ బేస్ చేసుకొని ఫ్యాక్టర్స్ బేస్ చేసుకొని ఇన్స్టాలేషన్ స్పీడ్ అనేది ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది బేసికలీ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇనీషియల్ ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మనకి సపోర్టింగ్ ఫైల్స్ అన్ని ఫినిష్ కంప్లీట్ అయితే కనుక మనకి నెక్స్ట్ పేజ్లో ఇలా వస్తుంది మీకు ఇక్కడ మీకు ఒకవేళ ఇక్కడ వరకు మీరు రాలేదు అంటే మీ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయడానికి అవసరమైన ఫైల్స్ కానీ సంథింగ్ కరెక్ట్ అయినట్టు లెక్క సో అందుకని బెటర్ మంచి సాఫ్ట్వేర్ మీరు వాట్ ఈస్ దట్ ఆ పర్టికులర్ ఏదైతే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారో అది కరెక్ట్గా ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ సో నెక్స్ట్ చూసి మనకి ఇందులో నెక్స్ట్ తీసుకోండి యాక్సెప్ట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ అట్లాగే మీ యూజర్ నేమ్ కానీ లేకపోతే మీ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ మేబి దీస్ ఆర్ వెరీ బేసిక్స్ నెక్స్ట్ అని అంటారు ది పర్ఫామ్ నేటివ్ ఇమేజ్ జనరేషన్ జూరింగ్ ఇన్స్టాలేషన్ టు ఆక్టివైజ్ ద సాఫ్ట్వేర్ స్టార్ట్అప్ టైమ్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ద గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్ రెస్పాన్స్ అనేసి ఇది వచ్చేసి మీ ఇట్స్ అప్ టు అంటే మీకు కావాలంటే పెట్టుకోండి లేదంటే అవసరం లేదు సో నేనైతే టిక్ తీసేసాను నెక్స్ట్ అండ్ ఇన్స్టాల్ సో ఇక్కడ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రొసీజర్ మెయిన్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రొసీజర్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ ట్యాప్స్కి సంబంధించి ఇక్కడ ఈ స్టెప్లో మీకు లైసెన్స్ యాక్టివేషన్కి సంబంధించి డ్యూ అంటూ యాక్టివేటెడ్ స్టాండ్ లోన్ లైసెన్స్ అని అంటుంది ఎస్ అని అండి సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనకి లాస్ట్లో మనకి ఇలా పేజ్ వస్తుంది ఇక్కడ మీరు ఫినిష్ అనండి సో నేను ఇంటర్నెట్ అట్లాగే యాంటీవైరస్ కూడా ఆఫ్ చేస్తున్నాను సో సేమ్ ప్రొసీజర్ ఓపెన్ చేస్తారు ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తారు ఓకే ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఎనీ పాత్ ఆర్ డెస్క్టాప్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు మీరు ఓకే ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ దగ్గర మీరు ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేస్తే దీన్ని రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండి ఎస్ సో ఇక్కడ ప్రెస్ అయిన కీ కంటిన్యూ అన్నప్పుడు ఏదైనా ఒక కీ ఇవ్వండి ఓకే ఈ ఫైల్ రైట్ క్లిక్ చేసి కాపీ అంటారు డెస్క్టాప్ మీద మీకు కనిపిస్తున్న ఐకాన్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ తర్వాత ఓపెన్ ఫైల్ లొకేషన్ ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి మీరు పేస్ట్ చేయండి కాపీ అండ్ రీప్లేస్ కంటిన్యూ సో ఓకే అయిన తర్వాత ఒక చిన్న రిఫ్రెష్ క్లోజ్ దిస్ ఫైల్ అప్లై కంటిన్యూ ఓకే ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ చేసిన ఫోల్డర్ కాకుండా క్రాక్ కంప్లీట్ చేసిన ఫోల్డర్ కాకుండా ఇప్పుడు రన్ యాజ్ డేట్ అని ఇంకోటి కనిపిస్తుంది కదా ఇది కూడా ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనండి సేమ్ మన డెస్క్టాప్ కానివ్వచ్చు లేకపోతే మీకు మీరు ఎక్కడ చేస్తే అక్కడ చూసే ఓకే సో ఇది కూడా డెస్క్టాప్ మీదకి వచ్చేసి ఉంటుంది రైట్ ఇక్కడ రన్ యాజ్ డేట్ అని కనిపిస్తుంది ఇది ఓపెన్ చేయండి ఇది ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇందులో సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్కి రండి ఓపెన్ అండ్ ఇక్కడ మీకు రన్ యాజ్ డేట్ అని కనిపిస్తుంది కదా రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండి ఎస్ తర్వాత ఇక్కడ మీరు బ్రౌజ్ చేయాలి సో ఈ ట్యాబ్స్ వర్షన్ ఏదైతే ఉందో అది మీరు ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తారో అక్కడ బ్రౌజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లో కంప్యూటర్స్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్లో ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడైతే అది ఇన్స్టాల్ అయిందో ఒకసారి గమనించండి వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఎక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ లేదంటే ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అది చూసుకోండి అందులో కంప్యూటర్స్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్లో ఈ ట్యాప్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఇందులో మెయిన్ ఫైల్ ఉంటుంది కదా మెయిన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫైల్ ఇదే ఈ ట్యాప్స్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఓపెన్ అయినండి సో అది పాత్ ఇక్కడ డేట్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు డేట్లో చిన్న చేంజ్ చేయాలి సో ఇక్కడ డేట్ ఏం పెడతారంటే లెట్ ఇట్ బీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కొద్దాం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఆగస్ట్ సమ్ టెన్ లెవెన్ ఏదో ఒక డేట్ తీసుకోండి సో ఇక్కడ మీరు ఈ ట్యాప్స్ న్యూ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అని టైప్ చేయండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు ఇన్స్టాల్ చేసిన ఈ ట్యాప్స్ ఐకాన్ ఒకటి
ఒకవేళ మీరు డెలీట్ చేసినా అదర్వైజ్ మీరు ఫ్రెష్కి ఇంకొక నేమ్ ఇద్దాం అన్న ఇలా ఇచ్చి క్రియేట్ షార్ట్ కట్ అవ్వండి నెక్స్ట్ రన్ అవ్వండి సో ఎప్పుడైతే మీరు రన్ అన్నారో ఇక్కడ మీకు ఎలాంటి మెసేజ్ లేదు జస్ట్ ఓపెన్ అయింది అనమాట సో ఓపెన్ అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ దట్ మనకి ఇక్కడ శాంపుల్ ఫైల్స్ కూడా ఉంటాయి మీరు ఒకవేళ చెక్ చేసుకోవాలి అంటే మీరు ఇక్కడ నుంచి కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సో ఎక్కడైతే మీరు ఇన్స్టాల్ చేశారో ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్లో వెరిఫికేషన్లో అనాలిసిస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ వన్ అన్నారు అనుకోండి ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఒక ఫైల్ ఓపెన్ అయింది అనుకోండి సో మీ ఇన్స్టలేషన్ పర్ఫెక్ట్ కరెక్ట్ అన్నట్టు లెక్క ఒకవేళ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి దెన్ స్టిల్ వీ ఫేస్ సమ్ వాట్ ఈస్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేదంటే క్రాక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ వాట్ ఈస్ దట్ కీజన్ ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను దట్స్ ఇట్ మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి చివరిగా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి Thank you.